欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战和王一博撞衫太多，网友各有千秋。肖战和王一博因《陈情令》结缘。俩人虽没有再次合作，但却多次在顶峰相见，无疑是合作后最好的样子。俩人不仅剧中惺惺相惜，剧外也是很好的朋友，都是顶级帅哥，穿衣打扮也不免有几分相似。来看下俩人的穿同款对比，网友表示：撞衫不是一两天，一撞就是好多件。这件条纹印花防晒卫衣。肖战在拍戏的片场穿过，王一博的舞台上也穿过同款，各有风格，但都很好看。内搭古驰 T 恤，外套学院风西装，这个撞衫也是很巧。两位男神这样打扮，有没有学院男神的气息呢？节目中的撞衫也是屡见不鲜，俩人风格不同，诠释出的气质也迥然不同。但通过搭配，莫名都很和谐时尚，让人不得不感叹时尚的多元化。日常的撞衫也不在少数，有些甚至是俩人像是之前的撞衫，可见帅哥的品味是多么的相通。不过也有网友表示，有几个款式虽然咋看之下大相径庭，其实细节还是有所不同，不是绝对意义上的撞衫。但不管怎么样。俩人的衣品其实都是很不错的，你觉得呢？乐华娱乐股价下降跟王一博无关。王一博作为乐华娱乐的艺人，一直为乐华带来巨大的利益，却也一直被乐华压榨。他身为人气和热度极高的顶流，粉丝众多，影响力巨大，却被乐华当作摇钱树，只会压榨，资源不给。如今乐华娱乐股价下降，网上分传与王一博出事有关，引发热议。作为乐华娱乐的艺人，王一博的人气和热度一直居高不下，是娱乐圈中的顶流之一。他拥有众多的粉丝和广泛的影响力，这也让他成为了乐华娱乐的重要收入来源。然而，乐华娱乐却一直将王一博当作摇钱树。过度压榨他的商业价值，而忽略了他的个人发展和资源分配。这种做法不仅让人质疑乐华娱乐对艺人的管理和培养机制，也让人们对王一博的未来发展感到担忧。作为一个顶流艺人，他需要更多的自主权和资源来拓展自己的艺术道路，而不是被公司过度控制和压榨。最近。乐华娱乐的股价下跌，也引发了网上的一些传言，称这与王一博人气下降有关。这绝对是无稽之谈。王一博生活作风极好，根本不会出事。乐华股价下降，是因为有原始股东解禁后售卖股票，跟王一博这个打工人无关。一直觉得王一博长相平平无奇，直到我看见了他的侧颜。王一博的相貌虽然并不出众，但气质却出众。少年的酷劲儿，加上角色对该剧的加持，依然让无数球迷为之神往。少年一袭纯白的衣服，笑容融化了寒冷的空气，温和多了。年轻的电竞达人王一博，侧脸专注，看上去帅气多了。专心玩手机的王一博，皮肤白皙。五官立体感十足，侧脸非常优越。善于跳跃的王一博在舞台上确实魅力十足，光辉打在他的脸上，仿佛小王子在发光。白色和黑色的衣服都很好搭，你更喜欢哪一种款式呢？简约白 T 少年，可爱的少年默默撅着嘴，心与虎同，细秀玫瑰。你觉得王一博的个人资料好看吗？有匪节目还没开始，谢允的肖像已经出来了。
。当看到肖战和王一博 P 的粉丝合照时，我想再看一遍《陈情令》。你绝对没见过王一博这些素颜照片。王一博的这些照片绝对是他造型中的佼佼者。肖战最后一张裸照被曝光，你如何评价他的外貌？ 2023年演艺圈名人热度排名出炉，杨紫登顶。王一博第十六。近日，国内知名数据研究平台欧维数据联合驱动中国发布了2023全年热度榜的各个子榜单。这些榜单通过量化全网监测数据的方式记录了过去一年中国互联网上各个话题的热度指数。一经发布在业内和广大网友中，引发了广泛关注和热烈讨论。在欧维数据最新发布的2023年演艺圈名人热度榜单里，当红花旦杨紫排名第一，和杨幂、肖战、蔡徐坤、白鹿位居前五。2023年，因电视剧《长相思》的热播，主演阵容均收获了不小的话题量。杨紫就是其中最火的当红花旦，让原本人气就高的杨紫登顶最热演艺圈名人。排名第二的杨幂，在2023年里虽然没有出演热播影视剧，但又一次通过这组全网监测数据，证明了其流量女王的实力。围绕杨幂的各种话题，总会时不时就登上热搜。光是2023年开年第一天，杨幂就凭借在跨年晚会表演霸占了热搜。这种自带高流量的常青树体质，在圈内让人望尘莫及。从当年最具代表性的《陈情令》到2023年热播的《梦中的那片海》，肖战用一部部优秀作品证明着自己。积累了大量人气和粉丝，在2023年的热度里排名第三，是排名最高的男艺人。排名第四的蔡徐坤可以说是非常扎眼。他在2023年的超高热度，大家应该都知道，蔡徐坤在2023年出现了汹涌的负面舆情，涉及私生活混乱等方面，因成为劣迹艺人而被封杀。导致全网有关蔡徐坤的话题热度持续多天霸占热搜，这就是他上榜的原因。以后蔡徐坤再想上榜几乎没有可能了。排名第五的白鹿，除了是2023年热播剧《长月烬明》主演而引发的话题外，白鹿在综艺节目里的表现频频登上热搜，可谓玩综艺玩得非常溜，甚至被认为已经取代杨颖。成为新一代的综艺女王，在 Top 三十榜中，赵丽颖、周杰伦、刘亦菲、王鹤棣和迪丽热巴的热度指数排名第六至第十位。值得注意的是，在现象级热播剧《狂飙》中迅速爆红的张颂文位居第十一位，另一位主演张译则紧随其后排第十二位。而凭借《罗刹海市》重新复出火爆全网的刀郎排名第十七位。除此之外，其余上榜的名人还包括刘德华、赵露思、薛之谦、王一博、谭健次、杨颖、白敬翔、关晓彤、杨洋、程毅、胡歌、王楚然、虞书欣、邓卫、那英、范丞丞和张杰。据悉。2023全年热度榜是欧维数据发布的互联网热度指数研究成果，是依托先进的监测手段和创新算法，对全网互联网内容，包括几乎所有主流内容平台、主流搜索引擎、主流社交平台和主流长短视频平台的 UGC、PGC 内容进行监测研究分析，通过先进算法得出量化后的结果。尽可能客观地反映研究对象在全网的话题热门程度。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。